Atenção, Atenção para o top de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O espírito levado até o jovem, com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta. E hoje apresentam comigo Alice Damasio e Gabriela Mulher o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje nós teremos um convidado especial que é o nosso amigo Júlio Sena. Ele que é do canal Coaching Espírita, do canal Meninas Espíritas e do programa Juventude Maior da nossa co-irmã Rádio Boa Nova. Olá, Júlio. Bem-vindo ao Espaço Jovem. Fala, Léo, Gabi, Alice. Uma alegria estar aqui com vocês. Prazer enorme. E bora lá. Espaço Jovem, esse espaço que a gente precisa tanto, né? Dentro do movimento espírita. Que bom que tem aqui na Rádio Rio de Janeiro. A gente pode compartilhar de coisas boas juntos. Júlio, antes da gente começar a falar sobre o nosso tema de hoje, que é qual a nossa missão na encarnação, você tem como falar um pouquinho sobre o canal Coaching Espírita aqui pra gente? Falo, claro, Léo. Olha, o canal, ele surgiu em 2017 e ele veio, até uma história bem interessante essa, porque eu entrei no momento da minha vida em que eu pensava assim, meu, a gente já tá aqui com o canal Meninas Espíritas, do qual eu fazia parte como diretor e editor, há um ano, muitos vídeos, muitas coisas legais, participando de eventos e tal. E eu pensava assim, pô, eu também gostaria de falar. Eu acho que tem algumas coisas, talvez sejam ideias meio loucas, algumas realmente foram, mas elas estão gravadas, registradas, não tem mais como fugir. Eu queria colocar isso no mundo. Já trabalhava na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, tinha uma certa experiência de apresentar alguns programas ali na TV, na rádio. E aí eu falei, então eu vou fazer o canal. Tomei a decisão, Léo. Falei, em janeiro de 2017, vou fazer o canal. Quando foi abril, eu não tinha feito ainda o canal, mas eu tinha chego num nome. Eu falei, bom, beleza, acho que o nome já é um bom começo. Abri o canal Coaching Espírita no Instagram. Quis juntar, na verdade, um pouco dessa ideia, não do coaching como... É uma piada pronta, eu sei, vocês podem zoar, estamos entre amigos, né? Eu estou acostumado já. Mas é, pegar um pouco dessa ideia de que, assim, como é que eu facilito para que a pessoa compreenda um assunto do Espiritismo, que às vezes era tão difícil, difícil, né? uma linguagem mais complicada, um assunto mais denso, e eu consigo ajudar ela de alguma forma. Eu levo essa parte também filosófica da doutrina, que mexe com a nossa vida, sabe? Que faz a gente tomar uma atitude diferente, a gente encontrar uma maneira né, melhor de ver a vida. Eu falei, legal, vamos, coaching espírita, abrir o canal, abriu, falei, e agora eu vou estourar. Não estourei, levou mais quatro meses, em agosto, foi quando eu coloquei o primeiro vídeo. E por que disso? Aí a Gabi, nossa querida Gabi, agora a Psicóloga, olha só, uma salva de palmas, Gabi, é, formou. Vai saber disso, porque é um, acho que é um termo é, que surgiu muitas vezes, né, nesses últimos anos, que é a famosa síndrome do impostor. Que aí você fala, ah, não, putz, mas se eu fizer o canal, vão descobrir que eu sou uma farsa. Quem é esse moleque falando de espiritismo, fazendo brincadeiras e um sacrilégio, vamos colocá-lo na cruz e atirar fogo nele. Então, acho que por muito tempo isso foi mexendo comigo internamente. Foi um processo muito pessoal também esse, Léo. Processo de crescimento, assim, amadurecimento. Mas aí eu tomei vergonha na cara, fiz o canal em agosto de 2017, e aí ele tá no YouTube, ainda tá lá, eu fiquei tô um tempo, né, sem produzir conteúdo novo, mas ele tá lá no YouTube, foi pro Instagram também, Bem, fiz vários posts lá, Facebook, mais para publicar alguma coisa que eu tinha feito no YouTube. E uma coisa que eu gosto muito, que é podcast. E aí coloquei um monte de podcast, estudo de livro, palestra, entrevista. Então, o projeto Coaching Espírita é isso, né? Como ele se formou. Nossa, Júlio, você falando sobre a síndrome do impostor, para mim, caiu como uma luva, né? Porque você agora expôs para todo mundo que eu já estou informada. Mas é incrível que, apesar de, acho que foram seis anos que eu estive estudando na graduação psicologia, eu saio e fico, gente, será que eu sou capaz de atender fulano? Será que eu sei alguma coisa? 
né? Eu acho que isso é muito presente, não só em jovens, né? Mas justamente isso mexe muito na nossa autoestima, de achar que a gente não é capaz de fazer algo. E muitas vezes nos impede até, de certa forma, fazer o que nos cabe durante essa encarnação, por medo, por não acharmos capazes, por acharmos que a gente é um impostor, né? E eu acho que isso tem tudo a ver, de alguma forma, com o tema que a gente vai trazer hoje, né? Que seria qual a nossa missão na encarnação. Você conseguiria fazer alguma correlação com essa síndrome do impostor? o que você mencionou agora com o tema de hoje? Total, Gabi, total. Perfeita conexão aí entre os assuntos, porque é, muitas vezes esse lance da missão, é, acho que até é uma palavra muito forte, né? Quando a gente fala de missão, você pensa o quê? Pessoas missionárias, é Irmã Dulce, é Matriz de Calcutá, é Chico Xavier, sabe, é Jesus, Allan Kardec, essa galera. Você fala, não, eu, missão, tô de boa aqui, gente. Tô assistindo aqui a minha série, tranquilinho, esperando as coisas acontecerem. Então, assim, onde que entra esse ponto da síndrome do impostor que eu vejo, né? Foi muito da minha experiência também. Eu acho que o primeiro ponto aqui, Gabi, é a gente não olhar para nós mesmos como pessoas capazes de fazer algo. Como você bem colocou, meu, seis anos de faculdade. Quanto conhecimento você não teve acesso? Quanta experiência você não praticou, né? Você teve ali durante esse período, você se preparou. Será que você não é capaz? É capaz. É que muitas vezes eu acho que entra é, um desafio para todos nós. Eu vou colocar aqui né, no Espaço Jovem, muito sobre a juventude, que é a comparação. Então a gente se compara com o outro. É, pô, eu trabalho, sei lá, eu fiz aqui a minha faculdade de publicidade e propaganda Anda, mas eu tenho um amigo que fez também, só que ele tá trabalhando no Google. E eu tô trabalhando na agência daqui da esquina. Que eu desço a rua de casa, é uma agência que faz folders, e aí eu sou menos. E eu começo a me comparar. Então, acho que esse é um ponto que mexe com a gente. Rede social acaba potencializando isso. Né? A gente deixa, né? aí tem o lance de autorresponsabilidade. A gente acaba entrando nesse vortex de, nossa, tá todo mundo, meu, incrível. Tá todo mundo na Disney, todo mundo já é CEO, tem 22 anos, saiu da faculdade, é CEO de empresa. E eu sou estagiário. Né? Você fala, meu Deus, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Então, isso acho que prejudica, Gabi, nesse lance da missão e juntando com a síndrome do impostor. Tem um outro ponto aqui que eu acho que é legal a gente trazer. É, eu acabei passando por isso no início, lá no Coaching Espírita, mas depois eu identifiquei que ao longo da minha vida, e aí tem uma história bacana sobre isso de missão e tal, de faculdade, eu já conto isso. E é eu me preocupar tanto com o que os outros vão achar, que eu deixo de fazer aquilo que eu acredito que é o mais certo pra mim. Eu deixo de ouvir o meu coração e hoje no meu celular, na tela dele, é, tem uma parte de uma amiga minha que está escrito exatamente isso. Follow your heart. Siga o seu coração. Porque muitas vezes ao longo da minha vida, eu deixei de seguir o meu coração por medo do que os outros iam pensar do que eu estava fazendo. E aí, hoje, né, amadurecendo um pouco mais nesse processo aí de amadurecimento, que a minha missão já estava ali. Então, quando eu fui fazer a minha primeira faculdade e eu tranquei, eu tive medo do que as pessoas iam achar. Aí eu entrei numa outra faculdade e aí eu quis fazer, né, a primeira que eu fiz foi design de games. Eu queria criar jogos, né, eu tava muito voltado para a área do desenho, eu fazia cursos e tal. Aí encontrei na programação, falei, meu, é a programação que é a missão da minha vida. E aí eu fui fazer logo a faculdade muito puxada, ciência da computação. Mais uma vez, eu percebi que não era aquilo. Cheguei a trabalhar numa multinacional de games. Na época, não sei se o povo aqui joga videogame, conhece, mas era Electronic Arts, que é a empresa que faz o The Sims, Need for Speed, FIFA, esses jogos. Meu, era o sonho de 10 entre 10 dos meus amigos. Fiquei lá, fui muito feliz por um tempo, mas depois de dois anos e meio, aquilo estava consumindo minha saúde. Gente, eu passei assim uns três meses na beira de um burnout. E eu tinha 21 anos. E aí eu demorei para tomar decisão. Por quê? Porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar. E essa síndrome do impostor, ela era muito forte. E ela começou a me desviar dessa missão. Eu me sentia... Vocês já jogaram pinball? Que aquela bolinha fica batendo de um lado para o outro, né? Eu me sentia uma bolinha de pinball. Que eu batia de um lado, tomava uma do outro e voltava e batia e tal. Até que, depois de alguns anos 
né, nesse perrengue todo, foi quando eu me conectei com a comunicação e aí eu fui trabalhar na TV Mundo Maior veja só, tem tudo a ver isso com o lance de missão, né, como é que a gente se conecta com isso na vida, eu saí de um cargo de engenheiro de software, com 21 anos, já ganhava bem já tinha o status, né que muitas vezes a gente procura, e eu fui ser estagiário de edição de vídeos na TV Mundo Maior, foi o meu período profissional mais feliz da vida porque eu encontrei, e assim ao mesmo tempo foi engraçado porque eu falava, cara, você é muito burro. Sabe aquele meme do Caetano Veloso? Que ele fala, pô, você fala de uma maneira burra. Você tá fazendo uma pergunta burra. Era isso que eu via comigo mesmo, né? Eu falava pro espelho, eu falava, pô, você é burro, cara. Porque eu sempre tive contato com a comunicação. Eu sempre gostei de falar na escola, apresentava. Tinha também um aspecto de grupos, né? Gostava de estar em grupos, da liderança e tal, de organização. Só que eu não tava olhando pra isso. Por quê? Medo do que as pessoas iam achar do que eu fizesse. E isso me afastou dessa missão. Então, acho que deu para conectar um pouco. Aproveitei, já pincelei a história, falei para caramba, mas vamos seguir. Mas, ô, Júlio, isso que você falou é muito importante, porque realmente no movimento espírita, a gente é muito cobrado sobre as coisas, né? Há aquela perfeição toda né, dos grandes palestrantes do movimento espírita, então, as pessoas têm aquela questão toda. Que se você for falar, você tem que falar que nem um Divaldo Pereira Franco, outros né, companheiros que têm o um movimento espírita. E aquela questão, você não precisa ser um Divaldo Pereira Franco né, ou ser um comunicador. O que você precisa falar é da forma que Jesus sempre falou, que era da forma mais humilde possível. Essa é a forma de se comunicar. E a gente se preocupa muito com isso. Eu sei o que você passa, porque eu também, muitas vezes, me cobrei porque achava que tinha que seguir né, de uma determinada forma, fazer o programa de uma determinada forma. E, na verdade, não existe uma fórmula mágica. Você vai fazendo as coisas de acordo com o seu estado emocional. É, eu mesmo vou dizer uma coisa para você. Eu tenho algumas dificuldades, eu sou tímido. Né? Eu falei já várias vezes com o Gabi, com a Alice, o pessoal, mas Léo, você é tímido? Eu não sou tímido. Eu tinha dificuldade para falar em público. Eu fui, fui representante de turma na escola, fui de Grêmio, fui de rádio. Mesmo assim, era muito tímido. Mas a forma que eu usava justamente para driblar essa timidez era me colocando cada vez mais em prova, mostrando que eu sou capaz, eu posso, eu vou conseguir. E foi dessa forma que hoje, apesar da minha timidez, eu fui enfrentando as coisas assim, seguindo a vida. A Gabi tem um comentário, né, Gabi? É, o Júlio, durante a fala dele, ele mencionou algo que eu acho que é importante a gente até explicar para quem não tem muito conhecimento do que seria burnout, né, síndrome de burnout. Para quem não sabe, síndrome de burnout seria um esgotamento emocional que esteja correlacionado com a atividade laboral, né? necessariamente com o trabalho. Então, esgotamento físico, mental, por conta do trabalho, seja por N motivos, pela disposição de como se dá o trabalho, local, ambiente, estar sobrecarregado, estar muito atarefado. Então, qualquer coisa que esteja correlacionado com o trabalho e que causa esse esgotamento, a gente vai chamar de síndrome de burnout. Mas, Júlio, é muito interessante que eu mencionei quanto à questão da síndrome do impostor e correlacionei necessariamente com a minha profissão. E aí eu também correlacionei com a missão. E aí isso me fez, assim, lembrar de, de que isso é algo muito incutido na gente, porque desde que a gente é pequeno, a gente ouve. O que, que você quer ser quando crescer? Como se necessariamente é, a profissão está ligado a você ser alguém. E a gente correlaciona isso muito com a nossa missão. Como se profissão estivesse diretamente relacionado com a nossa missão. Como se a gente não tivesse é, outras é, a fazer, outros afazeres a, a, a ter durante a nossa encarnação. Eu queria te perguntar. A missão ela está necessariamente ligada à profissão? O que, que você acha? Boa pergunta, Gabi. Muito legal isso, porque quando a gente fala de missão, é, tem a ver com algo mais amplo, né? Uma palavra que acabou caindo um pouco em desuso e sofrendo um pouco de bullying também, porque agora até as palavras sofrem bullying, é o propósito de vida, né? Se falar de propósito de vida, o povo, ah, lá vem propósito de vida, lá, que besteira. Mas assim, hoje parece que o, o propósito de vida ele é ou papo de coach ou de autoajuda ou de qualquer outra 
outra coisa. Isso é falado desde a filosofia antiga. Não existia nem cristianismo ainda, não tinha nem WhatsApp. Eles já falavam sobre um sentido da sua vida, né? a sua existência, o que, que torna a sua existência algo significativo. E entra, claro, como a gente está falando aqui, a missão. Eu vou trazer, vou, vou pedir licença aqui para vocês, porque eu vou trazer uma questão do Livro dos Espíritos que ela me ajudou muito a clarear esse assunto. Quando eu me conectei com ela, eu li essa questão, li a resposta, aí li de novo, eu falei, ah, peraí, tem um negócio aqui interessante. Questão 573 do Livro dos Espíritos. Ali o Kardec estava explorando o assunto de o que, que os espíritos fazem, né? o que que os espíritos encarnados, nós, né? nós quatro aqui, todo mundo que está ouvindo a gente. E aí a pergunta é muito direta, em que consiste a missão dos espíritos? Eu falei, opa, é aqui que está a resposta. Ele vai falar com o que, que a gente tem que trabalhar. Ele vai facilitar a gente a responder o que, que a gente quer ser quando crescer. A gente vai falar, ah, então, o Kardec falou que quando eu crescer eu tenho que ser isso. Não necessariamente. Olha como essa resposta é boa. Ela começa assim. A missão né, dos Espíritos encarnados, então, é instruir os homens, aqui a gente pode colocar como humanidade, né? fazê-los avançar, ou seja, a gente vai, de alguma forma, conduzir a pessoa para um estágio melhor do que ela está. E melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Isso já cai por terra o quê? O lance de que missão é você salvar o mundo da fome. E aí só é missionário quem está salvando o mundo da fome. Quem está salvando o mundo da violência não é missionário. Né? Então tem uma série de, de maneiras da gente compreender isso. E no final, para mim é uma parte incrível também dessa resposta, os espíritos falam assim, cada um tem sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. E para mim isso fecha muito bem a questão, porque respondendo o que a Gabi perguntou, missão tem a ver com profissão? Não necessariamente. Eu posso exercer a minha missão, por exemplo, de comunicação, que é algo que eu amo fazer, no meu trabalho, mas eu posso exercer a minha missão de comunicação dentro de casa, com a minha família. Eu posso exercer a minha missão de comunicação com a pessoa que eu encontrei no metrô, eu posso exercer a minha missão de comunicação em N lugares diferentes. Não necessariamente uma profissão. E aí, é, eu ouvi esses dias, né? Eu estava ouvindo um podcast, eu gosto muito de podcast, e aí estava um filósofo lá participando e ele falando disso, né? Do lance de é, o que você quer ser quando crescer, que a gente pergunta muito para as crianças. Mas alguém já perguntou para a gente, depois de adolescentes, adultos ou idosos, o que você se tornou quando você cresceu? Obviamente que isso abriu cinco lacunas na minha cabeça até hoje, né? Eu continuo me questionando, mas é uma pergunta muito boa, o que você se tornou quando você cresceu? Será que era o que você queria ser lá na infância? Porque eu particularmente queria dirigir trator na infância, não consegui realizar ainda, ainda tem tempo. Vocês estão falando, né? Eu tô aqui pensando, hoje em dia a gente tem uma ideia quase mitológica do jovem no movimento espírita, né? Não, porque o jovem... Não, porque o jovem tem que fazer isso, ou o jovem não tem que fazer aquilo, o jovem veio transformar, né? E isso que vocês estão falando é, cai nessa pressão muito grande de fazer alguma coisa, ser alguma coisa, ou não ser isso, ser aquilo. Ah, mas fulano faz isso. Ah, mas esse crano faz, faz diferente, você tem que fazer. E eu acho que, ainda trazendo essa pergunta da missão, né, que Todo mundo tem uma utilidade, né? Todo mundo tem alguma coisa de bom para fazer, para trazer. Eu acho que fica um, um abracinho, assim, no jovem, sabe? Um, um acalento, assim. É, faz o que você puder, faz o que você gostar, faz o que for possível para você. Né? Você não precisa ser aquele jovem que vai revolucionar o movimento espírita, que vai carregar a casa espírita nas costas, não sei o que, que tem que criar um canal no YouTube, que tem que virar o um palestrante mais novo da casa. Que que... Não precisa disso, né? Porque eu acho que a gente que é jovem, que está acostumado a fazer esses trabalhos, a gente, a gente sente mais ainda essa pressão. Né? E a gente se questiona se a gente é capaz, como a gente, vocês têm comentado. Né? 
Então, acho que essa pergunta, né, isso que o Júlio está trazendo, isso que a gente está conversando, acho que é uma forma assim, de acalmar, sabe? Todo mundo pode fazer um pouquinho do que for possível, todo mundo pode contribuir de alguma forma, né? Sem peso, sem cobrança, sem, sem exagero, né? E o quanto a gente já é, né? E agora, falando dessa, dessa parte mais pedagógica, que aí eu já vou puxar para o meu lado, né? Do que, que você quer ser, né? A gente considera a criança ou não ser, o vir a ser, né? É aquele que vai ser alguma coisa no futuro e agora não é nada. E a gente jovem também, né? A gente não é nada. Não, a gente é muita coisa até porque a gente é espírito imortal. A gente encarnou ali como criança, mas ali tem um espírito que viveu, Deus sabe lá o quê. E a gente jovem viveu, Deus sabe lá o quê. E a gente adulto ainda viveu e vai viver, né? Então, acho que é, dá uma segurada, assim, nessa ansiedade, nessa pressão, que às vezes ela recai muito sobre o jovem, esses discursos de hoje em dia, né? Que o jovem tem que carregar, porque o jovem tem que E dá pra gente ir com um pouco mais de calma, né, Ju? Eu acho muito legal isso que você trouxe, Alice, porque é, o contato né, que eu tenho com jovens, acredito que vocês tenham bastante também, a gente vê que, nossa, está rolando uma ansiedade, um estresse na vida dessa galera que está começando a vida, gente. Com 16, 17 anos, você tem que escolher o que você vai ser para o resto da sua vida. Isso é uma atrocidade que a gente faz né, com, com a juventude. Já acontecia antes... Mas acho que hoje, com a quantidade muito grande de opções, de caminhos, inclusive caminhos que não existem, né, e que talvez os pais, por serem de gerações mais antigas, os avós responsáveis, é, vão ter dificuldade para entender. Como, por exemplo, se a gente perguntar hoje né, para alguns jovens de 15, 16 anos o que, que você quer ser no futuro, é, ou o que, que você gostaria de trabalhar, alguns vão falar, eu quero ser influencer. Eu quero ser youtuber, eu quero ser streamer, eu quero ser é, programador de metaverso. Você fala, meu, o que, que é isso? Isso é o futuro. É isso que está acontecendo agora. 100 anos atrás, você podia ser médico, engenheiro, né, advogado, professor, poucas opções. E hoje a gente tem um universo muito grande. Só que ao mesmo tempo, ele vem com uma pressão da sociedade que amaceta esse jovem tenta espremer ele, né? porque ele muitas vezes, até pela, pela ótica no mundo que a gente vive, predominantemente capitalista, ele vai olhar para esse jovem como uma pequena engrenagem, uma engrenagem quase insignificante, servir para fazer com que a engrenagem maior funcione. E aí que eu vejo, é muito legal que você trouxe isso é, das pessoas que estão nos ouvindo, respirar um pouco, saber que a nossa vida não se resume em seis meses, em um ano, a nossa vida é muito longa, é, você lembrou bem, né? somos espíritos imortais, fomos muitas coisas no passado, e até uma coisa legal, né? que às vezes a gente se pergunta assim, tá, mas e aí, qual que é a minha missão? Como é que eu faço para encontrar a minha missão? E um tem inúmeros caminhos, mas um que eu gosto muito é o de lembrar da infância, o que, que a gente gostava de fazer na infância, o que, que era natural para a gente. Porque na infância, e isso está né, na obra de Kardec, a gente ainda está conectado no mundo espiritual, nas vidas anteriores, mesmo que a gente não lembre. Mas você traz nuances. E aí mesmo que durante toda a sua vida, nessa encarnação, você não tenha nenhuma memória de vida passada, você consegue pescar. Pô, né, no meu caso, falo pra caramba, né, como minha mãe diz, mais que o homem da cobra, mais que a tia do Yakut, etc. Talvez em outras vidas eu tenha falado bastante também, não sei como, pode ter sido pro mal, pode ter sido pro bem, eu posso ter sido só um bobo da corte em algum palácio real, mas isso já traz indícios nós. Tem pessoas que gostam de ajudar. Tem pessoas que gostam de ouvir, tem pessoas que gostam de ensinar, tem pessoas que têm uma facilidade imensa de visualizar coisas, construções, estruturas. E aí essa pessoa que visualiza estruturas, que poderia ser um engenheiro, uma engenheira de mão cheia, vai fazer a administração. 
porque alguém mandou, porque tem que ter o diploma na parede e tem que ser de administração. Então, realmente, vale a pena dar essa respirada, saber que é, as coisas não precisam se resolver tão rápido e que vai entre também, antes de tomar grandes decisões. E agora, iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. 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 Voltamos a apresentar Espaço Jovem. E voltamos agora com a segunda parte do programa Espaço Jovem. Foi interessante isso que você falou, Júlio, que a Alice também falou, porque eu me lembro que numa comércio eu tive uma jovem que ela estava justamente para pensar em qual carreira ela ia seguir. E ela me contou que ela estava sofrendo pressão por parte dos pais, porque os pais queriam que ela seguisse por um caminho. E ela não queria por aquele caminho. E aí eu virei para ela e falei assim, olha, você tem que fazer aquilo que o seu coração diz. Se o seu coração está dizendo para você seguir por um outro caminho, siga. Se não der certo, você tem condições de tentar de novo, porque a vida é assim. Se a gente seguiu por um caminho, aquele caminho não deu certo, tem outras possibilidades na vida. Então tem muito isso. Às vezes, a gente também acaba sendo assim, um pouco cobrado pelos nossos pais, porque os nossos pais sempre, naturalmente, querem o nosso bem, né? Mas a nossa missão, né? como a gente está discutindo aqui, às vezes não é aquela. Eu, muitas vezes, passo isso com a minha mãe, porque minha mãe, algum tempo atrás, achava que eu tinha que fazer um concurso público para ter uma estabilidade. E hoje a gente vê que o concurso público ele não te dá essa estabilidade. Né? As coisas mudaram. E é o que eu falo muitas vezes hoje para ela. Eu falo, mãe, as coisas não estão mais dessa forma. Agora são outras formas. E aí é, acabou que eu hoje trabalho no jornalismo, né? com jornalismo comunitário, é uma coisa que eu gosto e já na formação da minha faculdade, eu já tinha pensado em trabalhar, veio a possibilidade. Agora, é, no movimento espírita atualmente, também está uma cobrança muito grande em cima do jovem, para que o jovem assuma um trabalho na casa espírita. Porque como houve essa questão toda da pandemia, né, agora os dirigentes das casas espíritas querem porque querem que o jovem assuma as responsabilidades de qualquer forma, porque existe uma falta de trabalhadores. E é aquela questão, a gente tem que entender que o jovem, nesse momento, como você comentou aqui, é, ele está numa fase em que ele está buscando justamente essa questão profissional, se formar profissionalmente. Então, vai haver um momento em que ele vai se afastar da casa espírita, sim, porque nós estamos no mercado de trabalho que ele é competitivo. A verdade toda é essa. Então, o jovem ele tem que cada vez mais se capacitar. E, às vezes, acontece dessa situação, dos dirigentes cobrarem que o jovem ingresse na casa espírita. É, e a gente tem que começar a entender que, se a gente quer que o jovem permaneça na casa espírita, a gente não tem que agir dessa forma. Ao contrário, a gente tem que ser amoroso, né? E se a gente quer que o jovem realmente esteja na casa espírita, tem que se haver um trabalho de pertencimento já desde a infância. Muitas vezes, as casas espíritas não fazem isso. E aí, quando chega na juventude, né, todos nós aqui que já evangelizamos, que também fazemos parte da juventude, é, a gente sabe que existe uma cobrança em cima do jovem, porque que o jovem não continua na casa espírita. A gente tem que entender o jovem. A gente tem que conversar com o jovem. Então, assim, é, eu achei muito bacana que você tocou nesse ponto e a Alice também tocou nesse ponto. Eu acho que tem tudo a ver com essa nova realidade. E a gente tem que entender que esse novo momento mudou. O jovem também está se descobrindo. O jovem está passando por diversas questões emocionais que a pandemia deixou e que faz parte dessa missão. Porque muita gente ainda não entendeu que essa questão da pandemia também faz parte desse processo reencarnatório que faz parte da nossa missão. Tem gente que não aceita isso, mas a pandemia serviu dessa forma para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a gente pensar realmente o que, que a gente está fazendo com a nossa vida. Porque até então, a nossa vida, a gente estava, é, claro, de acordo com o nosso livre-arbítrio, né, levando ela. Mas a experiência da pandemia ela traz essa nova visão. 
uma visão da gente começar a dar uma importância maior nessa missão que a gente tem aqui no plano terrestre. Muito legal, Léo, você trazer isso. Essa questão da missão que está no plano terrestre, tem a ver com profissão, mas também dentro do cá Em prática, de alguma forma, né? a gente pode contribuir de alguma forma. E a pressão que se forma, às vezes até nas crianças, adolescentes, ou um pouco mais é, jovens adultos, né? de assumir uh, responsabilidades, de fazer o centro espírita voltar a ficar cheio. Gente, é uma loucura isso, porque é, essa é uma responsabilidade de todos nós, não só dos jovens. Né? É muito interessante tudo isso que vocês estão trazendo, porque a gente se esquece né, que a gente reencarna numa sociedade que ela é extremamente complexa e que ela está em evolução. Né? A sociedade ela é formada pelas instituições, quem forma as instituições somos nós que somos seres encarnados hoje. E pela, por essas mudanças, tanto a nível da sociedade, de pensamentos, quanto mudanças tecnológicas, também, consequentemente, as missões aos quais nós, hoje, seres encarnados, vão acompanhando essas mudanças que são feitas. Né? Isso é muito interessante, porque a missão que a outra geração tinha é, que fazer né, encarnado não é a mesma que a minha geração tem como missão hoje, seja trazer ideias que a gente até então, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, nós não trazíamos, como a diversidade, né? falarmos mais sobre os direitos das mulheres, darmos mais espaço para o jovem, e eu acho que, apesar dos pesares, por conta da pandemia, que, obviamente, foi um momento... É muito ruim para todo mundo, seja por perdas que tivemos, seja por é, 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 estarmos né, perdendo as relações pessoais que tínhamos né, de proximidade física, mas isso possibilitou que muitos jovens, de alguma forma, por meio virtual, adentrassem ao movimento espírita. Eu fui uma delas no sentido de ter voz, porque antes disso eu não sentia que eu tinha voz dentro do movimento espírita, como jovem, para dizer o que eu estou pensando. Então, é, é muito interessante a gente pensar que é, é, a missão ela está acompanhada com a atual sociedade, com o estágio evolutivo da sociedade que a gente se encontra. E aí, só falando muito de missão, assim, eu queria te perguntar, Júlio, o ser encarnado só tem uma missão? Ele pode ter mais missões? Como é que você responderia isso para mim? Muito legal, Gabi. É, realmente, assim, será que a gente vem, assim, eu tenho que fazer uma coisa? Eu fico até imaginando um pouco essa situação, né? Você está lá no plano espiritual, de boa, relax, né? Tranquilo, ah, vai ter que reencarnar, beleza, vamos lá monta o um plano reencarnatório qual que vai ser a sua missão? Ah, a sua missão vai ser essa aqui aí a gente reencarna não sei vocês, mas eu não lembro o que, que eu combinei lá se a minha missão era realmente, né, de repente, ah, tem que trabalhar com comunicação e tem que ser lá na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, você tem que conversar com a galera lá do Espaço Jovem, eu não sei. Talvez minha missão fosse ser engenheiro. Ia ser um desastre, mas podia ser essa missão. Então é legal a sua pergunta, porque eu acho que a missão ela tem menos a ver com algo que a gente tem tem que fazer, então você tem que fazer isso, ou tem que ser isso, e mais com a maneira como a gente vai fazer alguma coisa. Então, a missão, é uma pessoa que, por exemplo, é, a gente está falando aqui né, da, dessa parte de comunicação, uma, uma pessoa que tem uma boa oratória, ela não precisa ser palestrante. A missão dela talvez não seja ser palestrante. Ela pode ser outra coisa. Ela pode ser um, um médico, uma médica, que usa dessa oratória também para ajudar as pessoas, para explicar melhor. Para, de repente, né? eu achei legal que a Gabi trouxe o contexto atual da sociedade. O contexto atual da sociedade é que tem profissionais de N áreas que estão colocando para a gente coisas muito complexas de maneiras muito mais fáceis. Talvez seja a missão daquela pessoa. Não é necessariamente ser médica. Mas eu acho que tem muito a ver com essa resposta que, que o Livro dos Espíritos nos dá. Se o talento que você tem, a habilidade que você traz, a predisposição que você apresenta desde lá da infância é algo que pode ajudar a humanidade instruir de alguma forma essa humanidade, fazer essa humanidade avançar, ou, e eu acho incrível isso, né? 
melhorar as instituições. Gente, instituições é uma ação completamente política dentro do, da nossa vida. Você melhorar as instituições. Você pode fazer, está escrito no Livro dos Espíritos, melhorar as instituições de maneiras diretas e materiais. Porque quando você melhora uma instituição, o reflexo que ela tem na vida da sociedade, e não só na sua ou de uma pessoa, é imenso. Então a gente pode ter inúmeras ações, inúmeras ocupações e o centro, o cerne disso ser a nossa missão. Aquilo que vem, que bate forte o nosso coração, que você faz de uma maneira que você perde muitas vezes até a noção do tempo. Você se conecta, você faria aquilo até de graça, se o dinheiro não fosse uma necessidade na sua vida. Aliás, segunda dica, né? Ah, mas como é que eu acho minha missão? Pensa naquilo que você faria se dinheiro não fosse uma necessidade. Putz, eu faria isso aqui. Ah, então temos um indício de um talento que você tem, de habilidades, vontades e desejos que te direcionam para uma ação. E aí, gente, ocupação para isso não vai faltar. Júlia, eu ia te fazer uma pergunta que você meio que respondeu no final, mas acho que eu vou reformular, porque eu acho que é, vai ser interessante. Levando em conta o que você falou no início, quanto a síndrome do impostor, a gente muito se comparar um com o outro, né? a minha pergunta era como que a gente descobre esse tal propósito e essa tal missão, e eu, obviamente eu não espero uma fórmula pronta, faça isso que você vai descobrir. Mas levando em conta que a gente vive nessa sociedade que nos impede muitas vezes de descobrirmos ou de vivenciarmos a nossa missão, como é que você diria que seria o melhor, vamos dizer, caminho, se nem se essa é a expressão mais adequada se utilizar nessa pergunta, mas... Qual o melhor caminho, vou, vou pensar, vou falar isso porque eu não pensei em outra, da gente, apesar desses pesares, é, encontrarmos, nos encontrarmos diante dessa missão a qual nos foi destinada, vamos dizer assim? Boa, essa é uma boa pergunta, Gabi, porque realmente não tem fórmula mágica, né? Gostaríamos que tivesse uma fórmula pronta. Mas sabe que eu nunca tinha pensado nisso e agora que você fez essa pergunta é, me veio essa reflexão. É, eu diria que é encontrar melhor forma de você se conhecer. Nossa, Júlio, mas como assim? Encontrar a melhor forma de eu me conhecer. Existem muitas maneiras de você colocar em prática o autoconhecimento, que é uma parada também, que a galera pô, toda hora fala de autoconhecimento, né? Você tá com dor de cabeça, vem alguém falar, mas isso aí é falta de autoconhecimento, hein? Então, assim, é uma palavra interessante, importante para a nossa vida. Ela vem também desde a antiguidade, da filosofia. Sócrates foi um grande pensador que, que abordou muito a, a questão do autoconhecimento, vários outros na sequência. É, tem gente que aprende a se conhecer, consegue identificar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, na prática. Então são pessoas empíricas. Elas precisam vivenciar algo e aí elas tomam, ah, então beleza, deixa eu anotar aqui, eu não gosto disso aqui, mas eu gosto daquilo. Tem gente que gosta de se conhecer, prefere se olhar para si quando lê alguma coisa. Pô, então vai procurar uma leitura bacana, que te ajuda a mergulhar dentro de você. Tem gente que faz isso meditando. Ah, eu gosto assim, silêncio. Às vezes boto uma musiquinha, deixo ali um tempo, fecho o olho, respiro, me conecto com o presente, e aí eu vou pensando na minha vida, vou refletindo sobre o que aconteceu, enfim. Então, eu diria assim, respondendo de uma maneira resumida, Gabi, é, encontre a melhor maneira de conhecer mais sobre você, porque isso vai te dar indícios dessa missão. E aí junta com as outras dicas, né? que é aquilo que você faria se dinheiro não fosse uma necessidade, então você se dedicaria o seu tempo. E acho que é, acho que é isso, né? eu juntaria mais com essa dica, eu acho que ela é mais forte. Então, encontre maneiras de se conhecer. É algo que a gente vê e ajuda em vários aspectos da nossa vida. E a gente perde um pouco do que o próprio Kardec, os espíritos, né? trouxeram através dele, que é essa racionalidade e uma ideia um pouco diferente sobre a vida. A nossa vida e a vida espiritual. Se a gente tem livre-arbítrio, se Deus criou a gente, simples e ignorantes, a gente, a gente não sabia fazer nada. Aprendemos coisa pra caramba. Olha aqui a gente, cara, conectado na internet. 
gravando, falando, pensando juntos, a gente evoluiu muito. Será que a gente pode tomar decisões e se responsabilizar por elas? Então eu trago muito para esse pensamento de autorresponsabilidade. É, eu estava aqui pensando, né, quanto é, porque eu não consigo, porque ainda está muito incutido no meu pensamento essa ideia muito punitiva que você trouxe, Júlio, sobre se eu não seguir a risca tal coisa, eu vou me arrepender, eu vou ter que voltar tudo de novo, eu vou ter que... É uma ideia muito ainda punitiva na minha, na minha cabeça, e eu acredito que de muitas pessoas. Então, eu estava tentando pensar em alguma forma que retirasse essa culpabilização, essa ideia negativa, essa ideia de sofrimento, né? E aí eu logo pensei naquela frase que a gente está falando de que você quer ser como crescer, uma ideia de, de é, pressão, necessariamente você tem que ter uma profissão, a sensação de uma profissão, você não é alguém, né? E dentro, e aí obviamente estou levando muito de mim, porque eu, eu, eu estudo muito sobre isso, né? Eu estudo muito sobre tanatologia, eu estudo muito sobre... Tanatologia, para quem sabe, é estudo da morte e suas especificidades. Ai, Gabriela, que coisa mórbida. Gente, nós somos espíritos imortais, certo? Como é que você acha que você vai se tornar um espírito quando desencarnar? Você vai morrer, né? Você já é um espírito, na verdade, né? Mas você vai tirar sua roupagem física, vai, vai né, voltar a ser o espírito que você é. É por causa da morte. Então, as pessoas entendem isso muito como algo mórbido, mas eu, particularmente, vejo a necessidade de falarmos sobre morte não como algo mórbido, mas que, por não sabermos quando isso irá acontecer, que a gente busque a qualidade de vida e essa ideia de, talvez, missão, né, e trago o tema, hoje, né, então, eu tentei reformular a pergunta de o que você quer ser quando crescer para o que, que você quer ser quando morrer? Porque nos traz a ideia de que é, é hoje que eu preciso é, estar aberto a esse autoconhecimento, é hoje que eu preciso estar aberto. A gente também esquece que a gente também é muito intuído, né? Esse tal livre-arbítrio, obviamente, nós temos, mas a gente também é muito, mais do que a gente pensa, né? Então, a gente tá ali, ó, não, não, tá, surge um pensamento, não, melhor talvez fazer tal coisa, né? Então, eu não sei se vocês concordam, eu quero saber, obviamente, a opinião do Júlio, se você acha que, se trocar por essa perguntinha, né, o que você quer ser quando morrer, talvez tire de alguma forma essa, esse peso de eu preciso saber qual é a minha missão. Eu acho essa pergunta maravilhosa, Gabi. Tenho, eu, eu gosto muito desse, desse tema, né, do propósito e tal, até foi, é tema de um livro que eu escrevi em 2019, que é o Propósito de Vida para Jovens, que traz várias reflexões, né, de caminhos e tal, alguns exercícios também, e uma das palestras que eu montei, que é o da missão da nossa encarnação, eu trago essa pergunta também, então eu começo com essa, o que, que você quer ser quando crescer? Aí beleza, a galera fala lá um monte de coisa e depois o mundo, mas o que você quer ser quando eu morrer? E eu coloquei essa pergunta, e foi legal você ter trazido, porque quando ela veio assim e começou a ressoar dentro de mim, eu falei, peraí, então talvez missão, propósito, seja lá o nome que a gente der, não seja algo que eu preciso concretizar no futuro mas seja algo que eu posso fazer neste exato momento e que me dá tranquilidade de saber que se eu morrer amanhã, tá tudo bem. Porque eu estava na minha missão. Eu não estava falando assim, ah não, é porque a minha missão, veja bem, eu preciso fazer um mestrado, um doutorado, ir para Harvard, trabalhar em três empresas e atender 5 milhões de pessoas, aí a minha missão estará sendo feita. Não. Minha missão está sendo feita agora, com vocês aqui. E eu, eu entro no estado de flow, que inclusive foi o tema da minha pós-graduação, aqui com vocês. Para mim o tempo não está passando, eu não estou preocupado com isso, está fluindo. Eu estou aqui trocando ideia com vocês, tendo feedbacks né, de reações e conversas e tal. É uma coisa que me anima, que, que me energiza, que preenche a minha bateria social. Cara, essa é a minha missão, no meu caso específico. Então, eu vejo dessa forma, Gabi. É muito legal esse, esse ponto que você trouxe da tanatologia, né? O estudo da morte, as suas implicações, aquilo que está ao redor de um fato concreto da vida. Tem gente que estuda nascimento. 
tem gente que estuda a, a senilidade, né? Que é, são geriatras cuidando das pessoas na, no, quando são idosos. Tem gente que estuda é, é, a obstetria para trazer ao mundo pessoas. São fatos concretos da vida. Você vai nascer, provavelmente você vai ficar idoso e vai morrer. Ou você pode morrer antes também. Mas como é que a gente lida com isso? Quando eu trago isso para a missão, se ela for agora, né? Se a gente parar agora e pensar assim, pô, a minha missão, nossa, ela está dependendo de uma lista enorme de coisas. Hum, repense. Talvez essa não seja a sua missão. Talvez seja só a gente procrastinando e colocando vários empecilhos na frente para alcançar a missão. É, isso é legal de, de pensar e eu acho que eu, eu acabei trazendo muito para a minha vida por conta dessa pergunta que você fez, Gabi. O que você quer ser quando morrer? Cara, eu quero ser exatamente como eu sou agora. É isso. Se acontecer agora, a gente espera acabar a entrevista, né? Depois não tem problema. Pelo calma, menos. Júlio, Júlio, calma. Dá uma segurada, né? Respira, toma uma água. Mas tudo bem, era isso que eu queria ser. Legal. Pô, leva tempo pra isso, não é uma coisa... Ah, nossa, mas o Júlio fala assim, parece que é fácil, né? Já encontrou a missão. Não é, gente. É, porra, é passar a síndrome do impostor. A gente começou o programa falando disso. É, é vivenciar esse, esse medo do que as pessoas vão achar. É se cobrar pra caramba. É quase ter uma, uma síndrome de burnout. É tomar decisões difíceis. É procurar, como né, eu procurei e procuro ao longo da minha vida, de N maneiras diferentes. De terapia a livro, a podcast, a conversa com amigos. Uma pizza sempre ajuda também né, a dar uma energizada na conversa a olhar para mim e falar, nossa, essas são minhas necessidades, esses são os meus sentimentos, é assim que eu reajo a determinadas eh, situações na minha vida. O que, que será que isso está querendo me dizer? Quem é o Júlio? Não essa roupagem, né? porque isso aqui vai acabar, vai ficando meio velho, enrugado, é até bom que a gente renova, vem com um zerinho. Mas o que, que é esse espírito que eu sou? O que, que eu trago? O que, que eu ofereço para o mundo? E como que eu recebo do mundo? Parecem perguntas muito viajadas, mas se você pegar uma delas a cada um mês, ou a cada seis meses, você dá um salto enorme de, de desenvolvimento pessoal e, e espiritual também. Porque você se sente parte não do mundo. Isso é muito louco, né? Eu não preciso ser parte do mundo. Porque o mundo é um pontinho pálido azul no meio do universo de bilhões de galáxias com bilhões de planetas. Mas eu sou parte da criação divina. E dentro da criação divina, eu tenho uma missão. Que é contribuir para a harmonia desse universo. Seja como for. Você pode encaixar aqui a ação que for. A nossa missão é contribuir para a harmonia do universo a gente vai fazer isso de alguma forma. Agora é pequenininho, porque a gente está em provas e expiações. Quando formos espíritos bem evoluídos, a gente vai, viu, formar planeta, gerenciar galáxia, vai ser uma loucura, assim, os espíritos muito loucos, fazendo né, coisas novas. A gente chega lá. Mas agora pode ser pequenininho, não tem problema. Júlio, a gente está chegando ao finalzinho do programa. Mas antes eu queria que você deixasse uma consideração final sobre a discussão que a gente teve hoje sobre essa questão da nossa missão reencarnatória. Olha, falamos sobre tantas coisas, né? É, primeiro eu quero agradecer vocês, eu adorei participar aqui, uma conversa muito leve, descontraída, engraçada, séria em vários momentos. E acho que o que eu deixaria aqui, Léo, Alice, Gabi, quando a gente para para olhar para a nossa vida sobre um aspecto espiritual, que é a vida verdadeira. Né? A doutrina espírita repete isso inúmeras vezes em quase todos os livros, que a vida verdadeira é a vida espiritual. Eu acho que isso amplia o, o contexto que a gente está vivendo, ao mesmo tempo que isso tira um pouco da nossa ansiedade de querer resolver tudo de uma vez. Ah, então, meu Deus, eu, até os 40 anos eu tenho que fazer alguma coisa. Não tem, gente. E isso principalmente para os jovens. né? A gente fica naquela ânsia de resolver os problemas do mundo e os nossos problemas do dia para a noite. Não vai acontecer. Jovem gafanhoto, alecrim dourado. Você não vai resolver os problemas do mundo semana que vem. 
mas você pode contribuir para isso. Então eu deixaria esse recado final. Encontre aquilo que você pode contribuir, cooperar, trabalhar junto com as pessoas ao seu redor. Como a gente está fazendo aqui. A gente está cooperando, colaborando, trocando ideia, construindo um conhecimento juntos. Muito mais do que é, as fábulas, né, as histórias de super-heróis que vêm e salvam o mundo de uma maneira individual. Então é isso. Vamos pensar sobre as nossas vidas como vidas significativas. E isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, principalmente para os jovens, né? para nós. É, as nossas vidas importam. As nossas vidas são significativas. Elas fazem, sim, a diferença. Seja como for. Acredite, a sua vida faz diferença, sim. Você só precisa encontrar a maneira como você se sente melhor para trazer esse significado para o mundo. Então, esse é meu recadinho final e, mais uma vez, o um agradecimento a vocês pela oportunidade. Estamos chegando ao final do nosso programa. Desejamos uma ótima semana. Fiquem com Deus. E não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem e nas nossas redes sociais. Tchau! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Espaço Jovem.